एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ ये पोम क्लास नाइन की इंग्लिश बिहाइव की है इस वीडियो में हम इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे मैं कोशिश करूंगा कि इस पोम को सरल भाषा में समझाओ आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी धन्यवाद स्टैंडा वन वेन द ह्यूमिड शैडोज हवर ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स एंड द मेलन कॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉरेज चेंबर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू द पैर ऑफ द सॉफ्ट रेन फॉलोइंग ऑन द रूफ ऑफ इज हाउस एट नाइट वन द क्लाउड्स कवर द स्काय which is full of bright stars and a sad darkness hides everything raindrops start falling overhead on the roof for the poet it is a great pleasure to lie on his bed in his cottage resting his head on a pillow and to listen to the patter of softly falling raindrops kavi us anand poorn anubhav ka varnan karta hai jo use uske ghar ki chhat par girne wali barsat ki boondon ki pat pat ki dhwani sunne se milta hai रात्रि को जब बादल आकाश को ढक लेते हैं जो चमकीले तारों से भरा होता है और एक उदासी भरा अंधियारा सब चीजों को छिपा लेता है तब बरसात की बूंदें ऊपर छत पर गिरने लगती हैं कवि के लिए यह अत्यधिक आनंदपूर्ण क्षण होता है जब वह उसकी झोपड़ी के बिस्तर पर लेटा होता है तथा उसका सिर तकिए पर टिका होता है और वह धीमे धीमे गिरने वाली बरसात की बूंदों की ध्वनि सुनता है has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollections weave their air threads into woof as i listen to the patter of the rain upon the roof the poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house he says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart whenever he hears rain falling on the rooftop the sound repeats in his heart and in his dreams he has many different fanciful imaginations he adds that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind he recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams so he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams kavi kehta hai ki girne wali barsat ki pratyek boond ki ghanti jaisi dhwani उसके हृदय में प्रतिध्वनि पैदा करती है उसका यह आशय है कि उसका हृदय बरसात की बूंदों के गिरने की घंटी जैसी ध्वनियों से भर उठता है ये बंदे छत पर लगी लकड़ी की टाइलों पर गिरती है और मधुर संगीत पैदा करती है उसके मस्तिष्क में हजारों स्वप्न जैसे विचार सक्रिय हो उठते हैं और वह अतीत की हजारों स्मृतियों में खो जाता है ये स्मृतियां परस्पर मिलकर एक ताने बाने का निर्माण कर लेती हैं ये सब तब होता है जब कवि छत पर गिरने वाली बरसात की बूंदों के संगीत को सुनता है स्टैंडा थ्री नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अ गोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैर ऑफ द रेन हियर द पोएट इंट्रोड्यूसिस हिज मदर he says that he is dreaming of his mother as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past it is the memory of his mother who is no longer alive in the past she used to love him a lot she used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams the poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room the sound of the rain makes him correlate his past with his present that is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room whenever he hears this sound it brings back memories of the past and he is reminded of his mother jab kavi uski jhopdi ki chhat par dheeme dheeme girti hui boondon ki dhwani sunta hai to woh bachpan ki yaadon mein kho jata hai uski smriti mein woh uski maa se milta hai woh aa gayi hai जैसा कि वह आया करती थी जब कवि तथा उसके भाई बहन नींद में मधर स्वप्न देखते रहते थे वह बच्चों के शयन कक्ष में आती थी तथा यह देखती थी 
कि वे आराम से सो रहे हैं अथवा नहीं फिर वह उन्हें सूर्योदय तक छोड़कर चली जाती थी कवि को उसकी मां की दृष्टि की अत्यधिक याद आती है उस पर डाली जाने वाली मां की प्रेम भरी दृष्टि की याद उसे तब आती है जब वह उसकी झोंपड़ी की छत की टाइलों पर बरसात की बूंदों द्वारा पैदा किए गए संगीत को सुनता है आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी धन्यवाद